Hello mga bata! Magandang araw sa inyo! Ako si Teacher Angie. Handa na ba kayo sa ating aralin? Mga bata, ating awitin at sayawin ang paa, tuhod, balikat, ulo. Paa, tuhod, balikat, ulo. Paa, tuhod, balikat, ulo. Paa, tuhod, balikat, ulo. Pumajak tayo at matalakpahan. Paa, tuhod, balikat, ulo. Paa, tuhod, balikat, ulo. Paa, tuhod, balikat, ulo. Pumajak tayo at Tungkol saan ang ating inawit at sinayaw? Sa paa, tuhod, balikat, ulo pa, teacher! Tama! Hawakan nga ninyo ang inyong mga paa. Galing! Ang inyong mga tuhod. Galing! Ang inyong mga balikat. Galing! At ang inyong ulo. Galing mga bata! Saan natin makikita ang paa, ang tuhod, ang balikat at ulo ng isang tao? Sa ating katawan pa, teacher! Tama! Ngayon ay ating basahin ang ating mensahe. Ako ay may katawan. Ang aking katawan ay may iba't ibang bahagi. Ngayon ay ating aalamin ang iba't ibang mga bahagi ng ating katawan. Ito ay halimbawa ng isang katawan. Katawan ng isang babae. Iba't ibang bahagi ng katawan. Simulan natin sa ating ulo. Sa ulo, makikita natin ang buho, mata, kilay, ilong, tenga, Baba, bibig, ngipin, dila, at noo. Yan ang mga bahagi ng ating karawan na makikita sa ating ulo. Para naman sa ating katawan. Balikat, braso, kamay, hita, tuhod, paa, binti, bewang, Usod, chan, dibdib, at leeg. Yan ang mga bahagi ng ating katawan. Para naman sa likurang bahagi ng ating katawan. Bato, siko. Daliri, alak-alakan, sakong, puwet, at likod. 
Yan ang mga bahagi na ating makikita sa likurang bahagi ng ating katawan. Sa isahin natin ang iba't ibang bahagi ng ating katawan. Mata Tayo ay may dalawang mata. Sa itaas ng mata, makikita natin ang ating kilay. Meron din tayong dalawang kilay. Ilong Tayo ay may ilong. Bibig Sa ating bibig, meron tayong ngipin at dila. Tenga Meron tayong dalawang tenga. Taliwang tenga at kanang tenga. Buhok Tayo ay may buhok. Ang buhok ay matatagpuan sa ating ulo. Leeg Dibdib Chan Likod Balikat Tayo ay may dalawang balikat, kaliwang balikat at kanang balikat. Braso Meron din tayong dalawang braso, kaliwang braso at kanang braso. Siko Kamay Meron tayong dalawang kamay. Sa ating kamay, Meron tayong sampung mga daliri. Hita. Meron din tayong dalawang hita. Tuhod. Binti. At paa. Sa ating paa, meron din tayong mga daliri. Kayo naman mga bata, sabihin ninyo ang ipapakita kong larawan. Ito ay buho. Tama. Ito naman. Ito ay tenga. Magaling. Ito naman. Ito ay mata. Magaling. Ito naman. Ito ay bibig. Tama. Ito naman. Ito ay ilong. Tama. Ito naman ang ating paa. Magaling. Ito naman ang ating mga kamay. Magaling mga bata. Sabihin ulit natin, ako ay may katawan. Ang aking katawan ay may iba't ibang bahagi. Gawin natin. Bilugan ang bahagi ng katawan na sasabihin ng guro. Alin sa mga ito ang mata? Ituro nyo nga mga bata. 
Tama, bilugan natin. Ito ay ang ating mga mata. Alin sa mga ito ang paa? Ituro nyo nga mga bata. Tama, bilugan natin. Ito ang ating mga paa. Alin sa mga ito ang tuhod? Ituro nyo nga mga bata. Tama, ito ay tuhod. Magaling! Alin sa mga ito ang leeg? Ituro nyo nga mga bata. Tama, ito ay leeg. Alin sa mga ito ang bibig? Ituro nyo nga mga bata. Tama, ito ay Bibig! Magaling! Ngayon ay gagawa tayo ng Play-Doh Baggy. Kailangan natin gamit ay Play-Doh or Clay. Halagyan lang natin ng clay ang katawan na nasa papel. Pupunuin natin ng clay ang katawan. Ayan, nakagawa na tayo. Magaling mga bata. Tandaan, ang ating katawan ay dapat ingatan at pangalagaan upang maging malusog at masigla. Kailangan natin kumain ng masustansyang pagkain. Mag-ehersisyo. Maliko araw-araw at matulog ng may sapat na oras. Mga bata, ano ang nakikita ninyo sa pisara? Hugis puso ba, Ticha? Tama! Anong kulay ng puso? Kulay pula po! Galing! May mga bagay o hugis na kapag hinati sa gitna ay magkakaroon ng dalawang magkaparehong bahagi. Halimbawa, itong puso. Kapag hinati natin sa gitna ang puso, magkakaroon ito ng dalawang magkaparehong bahagi. Ang puso ay isang halimbawa ng simetri. Ito naman ang bilog. Kapag hinati natin sa gitna ang bilog, magkakaroon ito ng dalawang magkaparehong bahagi. Ang bilog ay isang halimbawa ng simetri. Ang hugis pa rin sukat. Tingnan natin kung ito ay may simetri. Pag hinati natin ang parisukat sa gitna, ito ay magkakaroon din ng dalawang magkaparehong bahagi. Ang parisukat ay isang halimbawa ng simetri. Ito naman ang hugis at sulok. Tignan natin kung meron tong simetri. Pag hinati natin ang tatsulok sa gitna, ito ay magkakaroon din ng dalawang magkaparehong bahagi. Ang tatsulok ay isang halimbawa ng simetri. Ito naman ang bituin. Pag hinati natin ang bituin sa gitna, ay magkakaroon ito ng dalawang magkaparehong bahagi. Ang bituin ay isang halimbawa ng simetri. 
Yan ang mga halimbawa ng mga hugis na mayroong simetri. Ngayon naman, ating buuin ang katawan ng babae. Simulan natin sa ulo. Hanapin natin ang kabilang bahagi ng ulo. Turo natin. Ayan, pagdikitin natin ang dalawang bahagi. Ang ulo ng tao ay isang halimbawa ng simetri. Ngayon naman, hanapin natin ang kalahating bahagi ng ating balikat. Ayan, pagdikitin natin. Ayan. Hanapin natin ang kalahating bahagi ng paa. Ayan. Pagdikitin natin. Yan. Ang ating katawan ay isa ring halimbawa ng simetri. Magaling mga bata! Ngayon ay gagawa tayo ng face shapes. Kailangan natin ng mga sumusunod na gamit. Kulay na papel, gunting, tandaan, maging maingat sa paggamit nito. Pandikit at marker. Gugupit kayo ng iba't ibang hugis upang makabuo ng isang mukha. Maaari kayong magpatulong sa inyong mga magulang. Yan, nakagawa na tayo. Magaling mga bata. Ang ating mukha ay isa ring halimbawa na may simetri. Para sa ating mga gawain, Kindergarten Worksheets, kaanim na linggo. Gawain isa, ituro ng guhit ang kapiyak ng mga sumusunod na hugis. Gawain dalawa, Tupiin ang papel at pakatin ang kabilang mukha. Gawain tatlo. Iguhit ang kabilang bahagi ng baga at puso. Gawain apat. Ituro ng guhit ang kabilang bahagi ng iyong katawan. Gawain lima. Iguhit ang kabilang bahagi ng iyong katawan. Gawain anim. Bakatin ang mga salita at kulayan ang mga bahagi ng katawan. Gawain pito, pag-aralan ang mga bahagi ng iyong katawan. Ituro at sabihin ang mga bahagi nito. Gawain walo, ikabit ng guhit ang pangalan sa tamang bahagi ng katawan. Gawain siyam, bilugan ang bahagi ng katawan na tinutukoy sa bawat kahon. Gawain sampu, ikahon ang bahagi ng katawan na tinutukoy sa bawat kahon. Gawain labing isa, kulayan ang katulad na bahagi ng katawan sa bawat hanay. Magsanay tayo, sulat ang inyong pangalan. Para makapag-download at makapag-print ng worksheets na ito, pinutin lamang ang link na makikita sa description box. Paalam mga bata! Hanggang sa muli! Bye!